सब्सक्राइब कीजिए डीजी कौशिक चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए सबसे पहले लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए दोस्तों आज फाइनली मी वाई नाइन का अपडेट रेडमी नोट फोर रेडमी नोट फोर एक्स एंड मी सिक्स में ग्लोबल बीटाडॉम यूजर्स के लिए ऑफिशियल मी वाई नाइन का ओ टी अपडेट आ गया है अगर आप मी वाई एट का ग्लोबल बीटाडॉम यूजर है एंड अगर आपके पास रेडमी नोट फोर रेडमी नोट फोर एक्स एंड मी सिक्स है तभी आपको आज मी वाई नाइन ग्लोबल बीटाडॉम का ओ टी अपडेट मिलेगा अदरवाइज अगर आप दूसरा कोई डिवाइस यूज करते हैं तो उसमें मी वाई नाइन का शेड्यूल अलग है ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों का अभी तक बहुत सारे कॉन्फ्यूजन है एनीवेज गाइस जो फास्ट मी वाई नाइन का ग्लोबल बीटाराम ओ टी अपडेट है ये अपडेट का नाम है मी वाई नाइन सेवन पॉइंट एट पॉइंट टेन ग्लोबल बीटाराम वीकली अपडेट और दोस्तों कल तो आप ऑलरेडी मेरा चैनल में एक्सक्लूसिवली देख चुका है मी वाई नाइन ग्लोबल बीटाराम यानी इंडिया में आपको जो मी वाई नाइन का अपडेट मिलेगा उसका फास्ट लुक एंड एक क्विक रिव्यू आपको ऑलरेडी मैं कल दे दिया हूँ और आज का वीडियो में चलिए जानते हैं मी वाई नाइन ग्लोबल बीटाराम में सारे के सारे फीचर्स के बारे में तो नमस्ते दोस्तों मैं हूँ कौशिक तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले लॉक स्क्रीन वही सेम लॉक स्क्रीन के बारे में मैं ऑलरेडी बहुत बार बताया हूँ यहाँ पे आप लॉक स्क्रीन में आप लेफ्ट साइड से आप जब राइट साइड में स्वाइप करेंगे तो आपको लॉक स्क्रीन में मी होम एंड मी रिमोट का ऑप्शन मिल जाएगा और नीचे की तरफ यहाँ पे टॉर्च लाइट ऑन ऑफ का ऑप्शन भी है तो दोस्तों ये काफी हेल्पफुल फीचर है क्विक एक्सेस करने के लिए शायद इन फ्यूचर यहाँ पे और भी कुछ नया ऑप्शन एड हो सकता है नंबर टू आपको दो प्री इंस्टॉल थीम मिलेगा मी वाई नाइन में एक है डिफॉल्ट थीम एंड दूसरा है लिमिटलेस थीम उसके बाद दोस्तों आप होम स्क्रीन में देख सकते हैं यहाँ पे डिफॉल्ट मी वाई का थीम में एनिमेशन इफेक्ट थोड़ा सा डिफरेंट है एंड आइकन क्लोजिंग का इफेक्ट भी काफी इंटरेस्टिंग है एंड ऑब्वियसली मी वाई एट से एप्स काफी फास्ट ओपन हो रहा है लेकिन दोस्तों ऑनेस्टली ऐसा नहीं है जो कि आपको कभी भी लैग नहीं मिलेगा मी वाई में मैं फिलहाल का यूजर्स में ऑलरेडी कभी कभार स्लो एंड लैग नोटिस किया हूँ और यहाँ पे मी वाई में मैं ऑलरेडी एन टू टू भी टेस्ट किया हूँ और यहाँ पे मी वाई में स्कोर आया है कभी फिफ्टी तो कभी फिफ्टी समथिंग के आसपास हालांकि हाँ मी वाई से काफी अच्छा फास्ट एंड स्मूथ है मी वाई नाइन ग्लोबल बीटाराम उसके बाद अगर आप होम स्क्रीन में टैप करके रखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे सारे के सारे आइकन्स के साइड में एक व्हाइट सर्कल आ गया है तो यहाँ पे जैसे कि मैं एज ए एग्जाम्पल यहाँ पे ये चार एप्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ और अभी मैं ये चार एप्स को ड्रैग करके एक ही साथ में डिरेक्टली कोई भी पेज में रख सकता हूँ और एक नया पेज बना भी रख सकता हूँ एंड डेफिनेटली होम स्क्रीन मैनेजमेंट के लिए काफी हेल्पफुल है एंड आप चाहे तो आप यहाँ से ही आप पेज नंबर ऑर्डर को भी चेंज कर सकते हैं अभी उसके बाद आपको तीन ऑप्शन मिलेगा वॉलपेपर्स का ऑप्शन यहाँ से आप वॉलपेपर को चेंज कर सकते हैं और आपको वॉलपेपर कैरोसल का ऑप्शन भी आपको लॉक स्क्रीन में मिल जाएगा जो कि मी वाई नाइन का चाइना बीटर में मिसिंग था मैं जब लास्ट टाइम यूज किया था उसके बाद विजेट का ऑप्शन और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे विजेट ट्रे का स्टाइल को मी वाई नाइन पे चेंज किया गया है और उसके बाद यहाँ पे है सेटिंग का ऑप्शन यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑटो फिल का ऑप्शन मिल जाएगा यानी ब्लैंक स्पेस ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा एंड आइकन्स ऑर्गेनाइज तरीके से रहेगा उसके बाद आप यहाँ से होम स्क्रीन को लॉक कर सकते हैं तो आइकन्स का पोजीशन एंड होम स्क्रीन का लुक्स लॉक रहेगा एक्सीडेंटली कुछ चेंजेस नहीं होगा और यहाँ पे है मोर का ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको और भी कुछ ऑप्शन मिल जाएगा जैसे कि आप यहाँ से लॉन्चर को चेंज कर सकते हैं रिसेंट टास्क बार से फ्री मेमोरी स्टेटस ऑप्शन को एनेबल डिसेबल कर सकते हैं तो दोस्तों ये तो हो गया होम स्क्रीन का फंक्शन सैडली चाइना बीटारॉम में जो क्विक कट का फीचर मिलता था वो मी वाई नाइन का ग्लोबल बीटारॉम में नहीं मिला है अभी दोस्तों रिसेंट ऐप टास्क की तरफ चलते हैं और यहाँ पे जो सबसे डिमांडेबल फीचर था स्प्रिट स्क्रीन मोड या तो मल्टी विंडो का फीचर तो वो फीचर आपको यहाँ पे मिल जाएगा अगर देखा जाए तो मी वाई नाइन का ग्लोबल बीटारॉम में यही एक मेजर अपडेट है स्प्लिट स्क्रीन का फीचर हालांकि स्प्लिट स्क्रीन में सभी एप्स सपोर्टेड नहीं है शायद आगे अपडेट में और भी ज्यादा से ज्यादा एप्स में स्प्लिट स्क्रीन का सपोर्ट मिलेगा तो दोस्तों यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन को यूज करने के लिए आपको यहाँ पे रिसेंट टास्क बार में स्प्लिट स्क्रीन मूड ऑप्शन का ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आप रिसेंट टास्क बार से कोई भी दो एप्स को यहाँ पे ड्रैग करके रख सकते हैं और अगर आप चाहे तो होम स्क्रीन से भी डिरेक्टली कोई भी एप को यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन में ला सकते हैं यहाँ पे आप विंडो साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं और आप अगर बैक करके होम स्क्रीन पे आएंगे तो यहाँ से आप टॉप से वापस स्प्लिट स्क्रीन में आ सकते हैं और दोस्तों ये स्प्लिट स्क्रीन का फीचर वर्टिकल मोड एंड हॉरिजॉन्टली मोड बोथ डायरेक्शन में ही सपोर्टेड है और आप यहाँ से डायरेक्टली एग्जिट स्प्लिट स्क्रीन ऑप्शन में क्लिक करके स्प्लिट स्क्रीन मोड से एग्जिट कर सकते हैं
उसके बाद दोस्तों अभी आप कोई भी आपको अगर बैकग्राउंड में लॉक करके रखना चाहते हैं ताकि एक्सीडेंटली रिसेंट टैक्स पर से क्लियर ना हो जाए तो अभी रिसेंट टैक्स पर से ऐप को लॉक अनलॉक करना मी वाई एट से थोड़ा सा इजी हो गया है अभी आप यहाँ से टैक्स पर से स्वाइप डाउन करके ऐप्स को लॉक एंड अनलॉक कर सकते हैं और यहाँ पे रिसेंट टैक्स पर में जो भी ऐप ओपन है तो उस ऐप के ऊपर अगर आप लॉन्ग टैप करेंगे तो डायरेक्टली आप उस ऐप का इन्फो में जा सकते हैं और वहाँ से वो पार्टिकुलर ऐप का आप परमिशन कस्टम नोटिफिकेशन ये सब को चेंज कर सकते हैं अब दोस्तों यहाँ पे नोटिफिकेशन बार में कुछ चेंजेस नोटिस नहीं किया हो यहाँ पे मी वाई में आप जब वॉल्यूम कंट्रोल करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्टली साइलेंट मोड का ऑप्शन मिल जाएगा तो आप यहाँ से इजीली फोन को साइलेंट कर सकते हैं और यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन है एक है साइलेंट यानी आप अगर साइलेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आपका इनकमिंग कॉल्स का रिंग एंड नोटिफिकेशन साउंड साइलेंट हो जाएगा और दूसरा ये जो डी यानी डू नॉट डिस्टर्ब अगर आप डी को सिलेक्ट करेंगे तो आपका इनकमिंग कॉल का रिंग नोटिफिकेशन साउंड एवरीथिंग एक्सपेक्ट अलार्म साउंड इवन वाइब्रेशन तक सारे के सारे साउंड ऑफ हो जाएगा और आप यहाँ से इसको स्क्रोल करके सेट कर सकते हैं जो कि आप कितना टाइम के लिए साइलेंट मोड या तो डी मोड को ऑन करना चाहते हैं थर्टी मिनट्स वन आवर टू आवर या तो एट आवर्स के लिए फिलहाल अभी यहाँ पे कोई कस्टम टाइम सेट करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है अगर आप सेटिंग में साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे आपको और भी कुछ ऑप्शन मिल जाएगा साउंड मोड के लिए जो कि आप वीआईपी मोड तो दोस्तों ये फीचर बेसिकली साइलेंट मोड एंड डीएनडी मोड फीचर के लिए ही है और आप अगर यहाँ पे वीआईपी मोड का ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन है अगर आप कॉन्टैक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे तो साइलेंट मोड में भी सारे के सारे कॉन्टैक्ट से जो कॉन्टैक्ट्स आपका फोन में सेव है साइलेंट मोड में भी सारे के सारे कॉन्टैक्ट से स्टिल रिंग होगा एंड साइलेंट मोड में सिर्फ जो अननोन नंबर है वहाँ से कोई इनकमिंग कॉल या मैसेज नहीं आएगा एंड फेवरेट्स को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका फोन में फेवरेट कॉन्टैक्ट से साइलेंट मोड में भी इनकमिंग कॉल्स एंड मैसेज का रिंग टोन स्टिल रिंग होता रहेगा सिर्फ आदर्श कॉन्टैक्ट एंड अननोन नंबर से कोई भी नोटिफिकेशन या इनकमिंग कॉल का साउंड रिंग नहीं होगा उसके बाद और भी कुछ फीचर है जैसे कि टाइमिंग मूड तो यहाँ से आप दोस्तों साइलेंट मोड के लिए कुछ रूल्स को भी सेट कर सकते हैं जैसे कि आप अगर ऑफिस में जॉब करते हैं या तो स्टूडेंट है तो आप यहाँ पे डे फ्रॉम टाइम एंड टू टाइम को सेट कर सकते हैं यानी कौन सा दिन या तो कौन कौन सा दिन में पर्टिकुलर एक टाइम से लेकर पर्टिकुलर एक टाइम तक आप फोन को साइलेंट मोड में या तो डीएनडी मोड में रख सकते हैं उसके बाद अलार्म साउंड को भी आप रूल्स के हिसाब से ऑन या ऑफ रखना चाहते हैं तो वो भी आप सेट कर सकते हैं तो ऐसे ही आप बेसिकली साइलेंट मोड के लिए डिफरेंट प्रोफाइल सेट करके यहाँ पे रख सकते हैं उसके बाद रिपीटेड कॉलर रिमाइंडर यहाँ पे अगर आप ये ऑप्शन को एनेबल करेंगे आपको अगर कोई भी पर्सन 15 मिनट का अंदर अंदर दो बार कॉल करेगा तो साइलेंट मोड में भी रिमाइंडर्स मिलेगा और राइट दोस्तों साइलेंट मोड का फीचर अभी खत्म हो गया है उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे दो अलग अलग सिम के लिए आप दो अलग अलग रिंग को अभी मी वाई नाइन सेट कर सकते हैं उसके बाद अगर आप डुएल ऐप को यूज़ करते हैं तो आप एक ही ऐप में पासवर्ड को सेट कर दीजिए तो ऑटोमेटिकली दोनों ही ऐप में लॉक हो जाएगा उसके बाद जैसे कि मैं बताया था कैमरा में थोड़ा सा इंप्रूव आया है बहुत ज्यादा कुछ मेजर इंप्रूवमेंट नहीं है बट स्लाइटली पहले से थोड़ा सा क्लियरली डिटेल के साथ फोटो आ रहा है उसके बाद दोस्तों अगर सिक्योरिटी ऐप का अंदर जाऊंगा तो यहाँ पे आप बैटरी के ऑप्शन से आप बैटरी यूजर्स को देख सकते हैं क्योंकि तो कौन कौन सा ऐप कितना ज्यादा बैटरी कंज्यूम कर रहा है एंड हार्डवेयर का भी बैटरी कंज्यूम आप चेक कर सकते हैं और यहाँ पे आपको ऐप आप बैटरी सेवर का नाम से एक ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें आप पार्टिकुलर एक एक ऐप्स को मैनुअली मैनेज कर सकते हैं बैटरी यूजर्स के लिए आप कोई भी आपका बैकग्राउंड एक्टिविटी को मैनुअली यहाँ से मैनेज कर सकते हैं बैटरी ऑप्टिमाइजेशन को और थोड़ा सा इंप्रूव करने के लिए और दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता दूँ मैं अभी फिलहाल दो दिन न्यू आई के साथ रेडमी नोट फोर यूज़ कर रहा हूँ और मैं कभी फुल चार्ज से ड्राइव नहीं करता हूँ मैं बहुत ही फ्रीक्वेंटली चार्ज करता हूँ तो बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में बताऊँगा तो यहाँ पे बैटरी परफॉर्मेंस मी वाई नाइन में बहुत ही अच्छा मिला है मी वाई एट से तो बहुत ही अच्छा मिला है मैं बहुत सारे गेम्स खेला हूँ और बहुत सारे वीडियोस बनाया हूँ यहाँ पे और उसके साथ साथ कैमरा को यूज़ किया हो बहुत सारे ऐप्स को यूज़ किया हो वाईफाई को यूज़ किया हो वाईफाई हॉटस्पॉट को यूज़ किया हो और बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छा मिला है और दोस्तों हाँ यहाँ पे मी वाई एट से मी वाई नाइन में आपको बैटरी लाइफ थोड़ा सा अच्छा ही मिलेगा क्योंकि यहाँ पे रैम मैनेजमेंट अच्छा है तो बैटरी लाइफ अच्छा मिलेगा ही तो दोस्तों अभी तक मैं जो भी फीचर्स को मी वाई नाइन का ग्लोबल बीटर में नोटिस किया हो उसके बारे में आप लोगों को बता दिया हो आज रेडमी नोट फोर कॉल कम रेडमी नोट फोर एक्स एंड मी सिक्स में पब्लिकली ग्लोबल बीटर का ओ अपडेट मिल जाएगा बहुत सारे लोगों को अभी तक शायद मी वाई का ओ अपडेट मिल चुका है नोट दैट अगर आप मी वाई एट का ग्लोबल बीटर हम यूजर है तो ही आपको मी वाई नाइन का ग्लोबल बीटर हम सेवन पॉइंट एट पॉइंट टेन का ओ टी अपडेट मिलेगा अगर आप 